Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance du mois de mai avec laquelle nous allons travailler sur l'oracle de la magie nordique un oracle aux énergies assez intenses vous avez ici un petit livret assez épais en couleur un petit pochon dans un coton beige et puis vous avez un jeu avec des cartes type oracle hein. Jusque là, rien de bien surprenant. Euh, et vous avez des cartes de différentes couleurs en fonction des familles. Voilà un petit peu pour la présentation du jeu. On va passer par les divinités, par les différents royaumes. Et nous allons découvrir et entrer dans la magie nordique. Alors, c'est un oracle ici qui euh, possède 46 cartes, ainsi qu'un livret de 232 pages, hein. vous le voyez, il est quand même conséquent, et puis donc ce petit sac de euh, coton. Alors, il est édité chez les éditions Très Daniel, le courrier du livre, plus exactement, il est vendu au prix de 28 euros. Voilà pour la présentation de l'oracle. Je mets la boîte de côté et c'est parti. Regardez-moi ce superbe dos dans des couleurs bleu marine et jaune vif argentée pour ce jeu et puis euh, nous allons découvrir ensemble les messages pour la semaine c'est parti voilà votre tirage de la semaine pendant que vous faites votre choix pensez à liker cette vidéo pensez à vous abonner pensez à laisser un petit commentaire c'est hyper important et puis euh, continuez pour suivre ce travail lié à à la guidance de la semaine donc vous avez le choix numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 si votre choix n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous mettre en pause le temps de choisir votre carte c'est parti nous allons découvrir ensemble la première carte et ce qu'elle nous indique l'esprit de l'hiver avec comme petite phrase je l'ai votre moment pour contempler Bien, l'esprit de l'hiver, on va la regarder d'un petit peu plus près. On le voit, c'est très connu hein, dans les pays nordiques, hein, euh, avec la fête de Yule en particulier, la couronne de bougies, le sapin. Voilà, on a pas mal de références à l'esprit de l'hiver. Et effectivement, je l'ai votre moment, installez-vous, posez-vous, arrêtez-vous un instant pour contempler, pour eh bien, aller euh, à l'écoute de votre intérieur. C'est un message qui revient très souvent, je trouve en ce moment dans les tirages au fur et à mesure des semaines qui passent je trouve que ce message est quelque chose qui revient euh, souvent effectivement on le redit à hein, chaque fois l'hiver c'est un moment propice pour et eh bien s'abandonner à soi même se retrouver aller euh, à la recherche de ce qui nous dessert et le retirer lâcher prise et abandonner eh bien ce qui ne nous sert plus L'esprit de l'hiver, c'est l'esprit de la retraite, c'est l'esprit du voyage vers plus de sagesse. C'est l'art de se retirer un petit peu du monde et de ses fioritures pour devenir eh bien, plus observateur. C'est une année où effectivement on est plus euh, à s'observer, on est plus dans la sérénité, on va effectivement mettre quelques bougies, passer des moments sous en plaide. C'est aussi celui euh, assez magique et eh bien finalement du repos. Euh, la terre est au repos, la terre est vide, les arbres se sont dénudés, ils ont retiré ce qu'ils avaient de trop sur eux et ils se préparent surtout pour leur renaissance après l'hiver. De manière générale, je la rapproche un petit peu pour que vous la voyez dans son entier. Si cette carte, eh bien, elle arrive ici, on vous propose, eh bien, d'observer les subtilités du moment présent. Alors, bien entendu, nous sommes ici plutôt au printemps, dans le moment du renouveau. Et peut-être qu'on vous propose, eh bien, de sortir tout doucement, eh bien, de ce gel intérieur de ce moment de suspension ou bien de le terminer, de vous dire il est temps tout doucement eh bien, euh, de vous épanouir, de retrouver euh, 
ce serait une sorte de paradoxe, j'ai envie de dire, finalement, entre cette carte et ce que on vous propose. Bien entendu, on peut aussi vous parler du fait que euh, le début de l'année est déjà loin, hein, on est déjà euh, à la fin du mois de mai, euh, ça veut dire que euh, déjà repris son travail depuis un petit temps, on est peut-être déjà rentré dans une grande routine qu'on a peut-être déjà fatigué. Et donc dans ces cas-là, on vous propose peut-être de ralentir vos activités, euh, pas forcément sur un arrêt, hein, mais vraiment en ralentissement pour pouvoir observer et méditer pour ceux qui sont fatigués de, euh, de ce début d'année qu'on a peut-être repris trop vite, trop en fanfare, et puis simplement prendre un petit peu de retour de recul et de repos pour pouvoir repartir de plus belle. Une fois que vous trouvez cet instant de repos, eh bien, n'hésitez pas à méditer celui sur celui-ci, voir un petit peu ce qui ne va pas dans ce début d'année, dans ce qui peut être amélioré. Prenez ce temps pour retrouver cette sagesse intérieure et apprécier finalement votre vie et la remettre vraiment dans la voie la plus merveilleuse en vous détachant de ce qui doit euh, partir, donc des émotions négatives, des, des émotions de peur, de colère, de ce qui peut influencer vos choix. Euh, soyez dans l'observation plutôt neutre, dans l'observation de vous-même et de ce qui vous entoure et puis laissez partir ce qui doit partir. Alors, avec ce jeu, nous avons euh, une rune. Euh, je vous mettrai le petit dessin euh, de la rune pour que vous voyez à quoi elle correspond. Je vais l'intégrer dans la vidéo. Mais nous avons surtout une activation de la rune et pour ça, je vais prendre le carnet. Voilà, je vous montre, hein, je vais vous lire l'activation. Vous pourrez mettre pause. Je vais mettre le carnet assez haut de façon à ce que vous puissiez eh bien, euh, faire pause et voir le texte. Que nous dit-il Il nous dit « Dans la magie du Nord, le froid de la période hivernale est source de merveilles. Ne fouillez pas ce moment du cycle qui nous invite à l'introspection et à faire silence de ces passions aussi bien physiques que mentales. » Accueillez ce moment comme une aubaine pour la méditation. Prenez votre retraite du monde pour regarder avec neutralité ce que vous traversez. Le silence est une musique initiatique pour celui qui saura l'entendre. Vous le voyez ici, la rune correspondante est Isa. Vous pouvez toujours euh, graver ou euh, dessiner une rune sur un galet par exemple et la garder près de vous pour vous rappeler eh bien, que c'est le moment euh, de contempler. Vous pouvez la tenir en main également pour la contemplation, pour le moment de méditation, pour vous retrouver. Euh, c'est toujours une pratique. Le galet, le dessin sur un galet, c'est toujours quelque chose qui se fait plutôt pas mal avec euh, la magie nordique. Deuxième carte, nous avons Frigg, la déesse Frigg, avec la petite phrase qui nous dit « Tissez votre stabilité ». Alors Frigg, Frigg, la bien-aimée, la déesse du mariage et de la maternité, la protectrice des femmes et du royaume d'Asgard, donc le royaume des dieux. Elle est assise ici sur son trône, on le voit hein, devant des étoiles, et puis euh, c'est une femme qui va rester très passible, très, très, c'est une femme qui va rester très impassible, on le voit, hein, la déesse de la maternité avec le, euh, fameux, la fameuse spirale au niveau de son ventre, la maternité qui est représentée par là, par le monde. Et à ses côtés, on est, voilà, elle prévient de la maternité qu'on accueille dans sa vie. Votre désir d'enfanter ou d'accoucher de vous-même. Alors, on ne parle pas ici, je ne vous parlerai pas de, euh, de grossesse. Donc, pour les femmes qui désirent une grossesse, ce n'est pas le message qui est délivré ici. Hein. On parle d'enfanter soi-même, de revenir à soi, de se mettre au monde, de naître ou de renaître, de d'éclore. Et enfin, comme le papillon hein, de, qui était chenille, qui sort de sa chrysalide, c'est une invitation ici à tisser votre stabilité, à regarder depuis votre trône euh, les aspects de l'univers, les différents aspects de votre personnalité et euh, de, par euh, cette observation, voir un petit peu votre part d'ombre et votre part de lumière. On le voit ici dans l'univers, vous avez l'ombre, qui, l'obscurité du ciel, l'obscurité de l'univers. 
qui est toujours éclairée euh, au niveau du cosmos, à la fin par des étoiles, mais aussi par des galaxies. Donc, il y a plein de lumière dans ces ombres. Donc, je vous la montre d'un petit peu plus près, que vous voyez bien. Donc, vous voyez vraiment, hein, on voit, il y a du rouge. Et c'est vrai que si vous avez déjà regardé les photos de la NASA, souvent, c'est plein de couleurs. C'est magnifique. Eh bien, tout cela, ça répond à vos questions, ça répond à vos demandes. Ce sont tous des potentiels à aller rechercher. On le voit, Frigg, elle est assise, elle est stable. Et elle vous invite, elle vous appelle à tisser le fil. Regardez, c'est une tisseuse, hein. on le voit ici, le fil à tisser. Et elle vous invite eh bien, à tisser le fil de votre vie, de votre histoire, avec justesse et avec toute la liberté possible. Elle vous invite donc à prendre vos responsabilités et à devenir maître de votre choix, maître de votre destin et de vous imposer, euh, de vous imposer par votre esprit, par votre force mentale, par votre cœur. Alors c'est rarement par la, la volonté physique, hein. ici on vous parle de vous mettre au monde euh, d'avoir la force de vous projeter en conscience vers quelque chose que vous souhaitez, vers quelque chose de pur, de direct, de juste, d'équilibré, d'harmonieux, d'être la créatrice. Hein. Quand on tisse ici euh, la, la, la toile de sa vie, là, quand on est vous voyez ces, ces grandes tapisseries que l'on vient euh, créer, que l'on vient coudre avec ce fil d'or, et eh bien c'est pour créer une œuvre d'art faite de votre vie, cette œuvre d'art. Ne cherchez pas la perfection, mais cherchez quelque chose qui soit à votre goût, pas au goût des autres. Vous ne devez pas plaire à tout le monde, vous devez plaire à vous-même. Et ici, on vous propose eh bien, de prendre ce fil, de prendre cette grande tapisserie et de commencer à la décorer de commencer à prendre position, à reprendre votre pouvoir, à vous mettre au monde et à créer la vie que vous voulez. Un renouveau positif, voilà ce que vous offre Frigg. Vous avez la possibilité de vous enfanter à nouveau et d'imposer eh vos idées avec subtilité, sagesse, euh, de vous déployer dans ce monde, dans ce cosmos, dans cet univers et euh, de retrouver votre place juste, avec une certaine autorité tout de même, hein, avec Frigg. Nous allons aller voir quelle rune correspond ici à la déesse Frigg, mais également comment procéder à l'activation de cette rune. Voilà, alors pareil, je le dis à chaque fois, vous pouvez faire pause si vous voulez prendre note ou en print screen ici de, euh, du texte d'activation. La rune correspondante est Berkana, je vais en mettre une copie pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Vous pouvez la dessiner ou la graver sur du bois, sur euh, un galet, c'est pareil. Et vous pouvez la tenir en main également pour vous rappeler euh, de cet enfantement de vous-même, de ce moment, euh, de cette sagesse et euh, de la création de votre vie juste. L'activation nous dit, déesse ancienne, en honorant Frigg, vous honorez la figure de la mère et de toute la sagesse ancestrale féminine. La dévotion maternelle ouvre de nombreuses portes quant à la notion de sécurité émotionnelle et de prise de pouvoir personnel. Afin de vous connecter davantage à Frigg, partez à la rencontre de la déesse mère et apprivoisez vos ressentis avec la sagesse maternelle. Que vous évoque la figure de la mère Comment appréhendez-vous les accouchements de vos projets voilà de quoi vous faire réfléchir en tout cas, voilà de quoi vous faire méditer également. Donc n'hésitez pas à graver ou dessiner ça sur une pierre ou sur un morceau de bois et euh, à prendre cette gravure, ce dessin entre vos mains, le temps de la réflexion euh, vers cette reconnexion à vous-même et à la terre mère. D'accord Voilà pour la deuxième euh, carte de ce tirage. Nous passons à la troisième et nous avons la mort, une période ce clos, savouré. Donc, nous avons un message positif, savouré avec effectivement la cérémonie viking sur le dracar. Donc, on disposait le mort sur euh, le dracar avec euh, pas mal d'autres objets, entre autres. Et on le laissait partir. Alors, Ici, la mort, on va plus parler 
deux fins de cycle, hein. un peu comme dans le tarot, d'ailleurs on le dit, une période se clôt et c'est le moment de savourer. Donc ici le message qui vous est envoyé, c'est eh euh, de retourner à l'alignement. Une période difficile se clôture, une étape prend fin, vous devez accepter cela et retrouver votre stabilité, retrouver votre alignement avec vous-même. Sachez que, on le dit toujours, la mort c'est la seule chose à laquelle nous n'échapperons pas et elle viendra, on viendra recevoir un jour ce qu'on appelle le baiser de la mort qui viendra eh bien, euh, nous emmener avec elle. Alors on ne sait pas ce qu'il y a derrière, tout dépend aussi des croyances de chacun. Mais de manière générale, ici, eh bien, on vous parle de changement, d'embrasser ce changement, de renouveler un petit peu comme avec Frigg, euh, d'embrasser de, 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 voilà, le changement, de non plus ici tisser votre vie, mais d'accepter que les choses sont modifiées. Euh, ne rejetez pas la mort, de toute façon vous ne pourrez pas y échapper et refusez de tourner une page, refusez euh, de prendre la main de ce changement euh, et de, de le savourer vraiment, c'est refuser d'avancer. Ce qu'on vous dit ici, c'est enlacer votre évolution, enlacer ce départ vers une nouvelle étape, vers un nouveau vous. Même si la carte peut sembler effrayante, hein, le mot mort, ça peut faire peur à certaines personnes, on voit tout de même, regardez cette, ces lumières ici. C'est une transformation profonde, vraiment. Euh, les Scandinaves, euh, c'est quelque chose dont ils n'avaient pas peur. Bien au contraire, ils l'espéraient, en tout cas pour les guerriers, tomber sur un champ de bataille, euh, même si c'est eux qui allaient à la guerre, qui allaient euh, chercher finalement cette guerre, eh bien, ils voulaient tomber en héros pour pouvoir retourner dans le monde du Valhalla et euh, aller s'asseoir à la table des dieux. Et donc, ils tournaient vraiment leur vie autour de la mort, de la mer, de l'océan, de l'éternité. Et l'eau était vraiment quelque chose de très puissant euh, en lien avec euh, le monde spirituel pour eux. C'est-à-dire pour ça que ici on a la carte, donc par exemple le verre était relié à la nature. Et bien ici nous avons une carte au fond violet qui est une carte qui est liée à la famille de la spiritualité. Donc la mort n'est pas quelque chose d'effrayant pour eux. Bien au contraire, c'est ce fait de naviguer dans les orages, d'observer les choses, de les traverser, de passer d'une rive à une autre. Ici, cette carte, lorsqu'elle apparaît, elle vous ouvre les bras pour entamer eh bien, une purification, comme l'eau purifie, comme l'eau transforme. Et eh bien voilà, ici, on vous propose une transformation intérieure qui va s'activer et on vous le propose ici de l'activer, de la mettre en action euh, au fond de vous. C'est le fruit d'en lâcher prise, c'est le fruit de quitter cette berge vers une autre, vers une autre terre, vers un nouveau monde, un nouveau vous. C'est simplement une période qui se clôt pour une découverte nouvelle. Vous franchissez une porte si vous préférez euh, et puis on vous, ne on vous dit pas que vous êtes à la fin dans le cycle de vie, on vous parle simplement d'un cycle dans votre vie, à l'intérieur même, et eh bien dans cheminement. Donc voilà pour ce qui est ici de cette carte, qu'il faut vraiment pas trouver effrayante, bien au contraire, la carte de la mort en termes de tarot, on l'associe également au phénix qui renaît de ses cendres, et vous voyez vraiment, focalisez-vous, moi c'est vraiment là-dessus que je me focalise, c'est sur cette transformation, sur cette lumière au sein même de l'ombre. Hein. Voilà un petit peu pour cette carte. Alors, pour ce qui concerne ici l'activation, je vais prendre le carnet. Donc, comme pour tout le monde, vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir voir en entier le texte que je vais vous lire. La rune correspondante est la Gera. Vous allez la voir en copie sur le côté de l'écran. Et l'activation nous dit, j'espère que vous voyez bien le texte que j'ai bien placé, je pense que oui. Voilà. Prenez un moment en nature à la recherche de bois d'if. Cet arbre sacré chez nos aïeux offrait la possibilité de travailler sur le concept de mort, en raison de sa toxicité pour l'humain. Méditez avec un rameau sur vos genoux, votre réceptivité spirituelle sera accrue et vous accepterez les changements avec une ampleur souveraine. Sortez de votre mental et faites descendre l'énergie. 
Quel type de changement s'offre à moi Comment puis-je naviguer sur les eaux de cette épreuve Quelles leçons vais-je en tirer Qu'est-ce que mon moi futur pourrait me transmettre Apporter de la douceur dans cette épreuve de vie, vous en sortirez toujours grandi. Voilà, voilà pour ce très beau message d'activation. Vous le voyez, hein, vraiment, on vous propose ici euh, de vous poser quelques questions. Alors, si vous ne trouvez pas d'if, ce n'est pas grave, vous pouvez prendre une branche de sapin, vous pouvez prendre également un morceau de bois, mais également une pierre en galet sur laquelle vous allez pouvoir dessiner la rune correspondante pendant laquelle eh bien, vous pouvez tenir cette rune euh, dans vos mains euh, pour pouvoir méditer et réfléchir sur les différentes questions qui sont posées ici euh, dans l'activation de la carte. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser ce principe, vous pouvez graver sur un morceau de bois. Euh, le noyer fait très bien l'affaire par ailleurs, mais également ben, en simple galet sur laquelle vous viendrez dessiner au marqueur eh bien, cette rune de Gérard. Voilà pour le troisième message, nous allons passer au quatrième avec Filgia, toujours là, euh, le retour à la nature. Ici, on vous propose de vous affranchir des masques et des illusions. Alors, Filgia, regardez, elle est magnifique cette carte. Vous voyez, avec l'esprit, l'esprit, les masques, effectivement. Alors, dans les campagnes du Nord, on appelait cet esprit tutélaire. C'est votre double spirituel, on le voit ici, hein, il est derrière, voilà, derrière la prêtresse, ici au tambour. C'est vraiment votre double spirituel, c'est celui qui est incarné dans votre chair, mais qui est, de, qui est là de manière très subtile. C'est l'esprit qui vous suit, c'est votre esprit de naissance, c'est votre esprit de famille. Il est là en permanence avec vous depuis votre arrivée sur cette terre. Bien souvent, on l'estime qu'il prend la forme d'un animal pour manifester, pour se manifester aux yeux de tous, mais surtout à vos yeux. On le voit hein, ici, cette forme animale. On raconte que euh, si vous le voyez, eh bien, un malheur peut vous arriver si le, vous le voyez pour de vrai. Si le voile se lève entre les mondes du visible et de l'invisible, si vous voyez cette forme-là et non pas sa forme animale terrestre, eh bien, on parlera de malheur. Mais bien entendu, il s'agit ici d'une légende. Vous ne voyez pas cet animal qui est là avec vous. Et euh, de toute façon, le voile entre les mondes, lorsqu'il se lève, lorsqu'il se déchire, ce n'est pas forcément de mauvais augure. Il faut simplement s'affranchir des superstitions et vous laisser guidé par votre moi intérieur. Alors, le voile entre les mondes, il s'affine de toute façon chaque année, hein, au fur et à mesure des mois qui passent, pour être le plus fin, voire parfois ouvert à la période d'Halloween ou de Sowin. Ça va un petit peu dépendre hein, des, des traditions. Donc, à la période de la Toussaint. Et puis, euh, on laisse tomber les masques. Et bien, justement, c'est une période où, à Halloween, on porte des masques, on se déguise. On fait euh, toutes sortes de traditions, on va avoir cette, quelque part, représentation de ce qui nous fait peur. Et ici, on vous propose de laisser tomber le masque, tomber les illusions et de vous défaire de cette peur, des peurs qui peuvent parfois être inscrites en vous, bien par une certaine éducation parfois. En fait, Filger, regardez, on le voit ici. Elle est, est par-dessus par -dessus nous, ce totem. Il symbolise notre âme, il symbolise notre moi supérieur, notre conscient. Et finalement, ce qu'on vous propose ici, c'est d'aller à la rencontre de votre moi qui est au-delà de votre conscient. Alors, je m'explique. Euh, partir à la, à la rencontre de votre double intérieur, de votre autre face, de la personne qui ose, de celle qui, euh, qui montre, qui guide sur le chemin. On a tous plusieurs personnalités, on a tous en nous cette petite voix hein, qui nous parle, qui va nous dire euh, « ose, n'ose pas ». Et la plupart du temps, celle que l'on entend, c'est celle qui va nous ralentir, c'est celle qui va nous freiner, qui va nous dire « bah non, t'es pas faite pour ça, bah non, pourquoi t'oserais bah, ?» Celle qui nous freine, hein, notre auto-saboteur, hein, il est là en permanence. Et on a en double également qui nous dit « ose », mais celui-là, eh bien, on ne l'écoute pas ou on ne l'entend pas. C'est comme si on avait peur. 
peur qu'il apparaisse, peur qu'il nous guide vers le bon chemin. C'est comme si on le retenait et comme si cette petite voix, notre intuition au final, on la réfrénait. Peut-être que même le bruit du tambour finalement, dans certains cas, eh bien, il va être rythmé pour accéder à la conscience supérieure, à son inconscient, mais parfois il peut aussi être tellement bruyant, tellement dissonant, que l'on ne va pas l'écouter. Il faut passer ce concept euh, du soi qui vient faire obstacle finalement, euh, notre mental d'humain. Il faut parfois euh, faire fi de ce mental et oser, car nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents et nous devons partir à la rencontre de notre symbolique, de notre existence, de notre essentiel et tout simplement du pan de notre vie qu'on n'ose pas suivre. Cette voix, cette intuition, c'est notre âme qui nous annonce qu'il est temps maintenant de mettre fin à l'ego et enfin de faire briller notre âme, que rien ne nous en empêche. On est guidé, on est, oui, on est tenu en main par ce, ce totem, par cet animal qui est là depuis notre naissance. Osons briller quand cette carte apparaît aujourd'hui dans votre tirage, c'est pour vous dire eh bien, que votre totem, votre guide qui vous accompagne depuis le début, votre destinée, il est là pour vous protéger. Arrêtez de fuir, arrêtez euh, de vous embrumer l'esprit avec des choses parfois trop matérielles. Retournez à l'essentiel. C'est un animal médecine, hein, un peu comme dans les chamanes, euh, on parle d'animaux médecine, et bien là c'est un peu l'idée. Votre double spirituel vous invite à intégrer votre âme, votre totalité, et d'aller bien au-delà des simples perspectives que vous voyez sur le plan terrestre, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à votre moi animal. Regardez ici les cornes qui sont euh, celles de l'animal finalement, qui est connecté à notre moi, mais c'est aussi celles qui sont en connexion avec les forces naturelles et spirituelles. Les Laissez tomber les masques de l'ego, laissez tomber les masques de, du conscient et des illusions de ce qu'on vous fait croire ou ça ne vous permet pas de vous reconnecter à vous-même. Donc ici, on vous propose vraiment cette reconnexion à votre guide spirituel, à celui qui est là depuis votre naissance. On va aller chercher la rune qui est en lien ainsi que l'activation. Je vais aller chercher le livret. Voilà, donc pour activer la rune qui correspond ici à Filgea, c'est Kenaz et on vous dit pour l'activer, peut-être vous sentez-vous seul sur votre chemin et avez-vous l'impression de ne pas être écouté Ne vous inquiétez pas, votre Filgea, votre double est ici pour vous accompagner. Aidez-vous de la nouvelle lune afin de découvrir ce qui est caché, secret les masques que votre entourage peut porter, ainsi que les illusions dans lesquelles vous baignez. Ne faites pas fausse route à cause de quelques ruses bien placées. Faites appel à votre filgia afin que cette dernière mette en lumière les ombres. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur, osez baisser vos masques, osez faire tomber ceux de votre entourage, ne vous laissez plus bercer d'illusions et écoutez votre intuition, écoutez votre guide intérieur. Je sais que certains d'entre vous le font, eh bien c'est un appel ou un rappel pour certains à vous y reconnecter. Alors, vous l'avez vu, je vous ai mis en décoration un superbe dragon en jaspe sanguin, ici, ainsi que la roue de la protection, la roue des différentes runes. De toute façon, je vous aurais mis le dessin, ainsi que euh, l'information euh, extraite du livre « Les esprits du Nord, divinité, folklore et rituel ». Je vais prendre une petite photo que je viendrai insérer dans le montage. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout un petit commentaire même si c'est qu'un petit emoji ça fait toujours plaisir parce que ça permet à youtube de savoir que vous appréciez le contenu que je vous propose et surtout ça permet de poursuivre le travail que j'espère faire de qualité et surtout de vous proposer de plus en plus de contenu je vous rappelle également qu'il y a le TikTok, laetitia lobet en en mot et puis je vous propose en live mardi 
21 mai à 20h. Ce sera sur comment débuter en magie avec sécurité. N'hésitez pas à m'y rejoindre sur TikTok, Laetitia Lobé. C'est comme le nom de cette chaîne, c'est juste en un mot. Et vous pourrez avoir plein d'informations et poser toutes vos questions. Voilà pour ce qui est de cette semaine que je vous souhaite d'ores et déjà excellente. J'espère que vous aurez aimé découvrir tout comme moi l'oracle de la magie nordique de Juliette Nicolas. Donc vendu au prix de 28 euros. Voilà pour cette semaine et on se dit à bientôt. Ciao